Assalamu alaikum, my dear students. How are you all? I hope you are well by the grace of Almighty Allah. I am also well. You know that I have started taking online classes. This is my second class. In my previous class, I have taught you uh, connectors. But today, I will discuss a new topic, and the new topic is modifiers. Though it is difficult for some students, but I do believe if you listen to my lecture carefully, then you will understand it well and you will be able to answer it in your exam. So let us start our class that is modifiers. What is modifier? Tomaju the Jano modifier the key, Tahalikin to Kushahaji in the modifier to Tomansa Kutte Parbe. Modifier money. Modifier hot chasle no to kiss a song is on color modify color. Jamon monogram to the bully student. Student are going to modify good student, bad student, talented student, 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 weak student, regular student. Got to go ashe. About to the bully good, come on good, very good, very shop the tower ashe. Tarmani declam now and ago. I'm not modify good the parche, the tibia ago, modify good the parche, and proper ago modify for a chai. এগুলো আমরা সাধারণত যদি নাউন অ্যাডজেক্টিভ অ্যাডভার্ব আগে আমরা যদি মডিফাই করি সেগুলোকে আমরা প্রি মডিফাই বলি আর ভার্বকে মডিফাই করা যায় কিন্তু ভার্বকে যখন মডিফাই করি তখন আমরা কিন্তু মডিফাইটা লিখতে হয় ভার্বের পরে যেমন সে দৌড়ায় কি রানস কি হয় দৌড়ায় স্লোলি কুইকলি হতে পারে যে কোনো একটা তো এখন আমরা ভার্বের পরে যে মডিফাইটি ইউজ করলাম সেটা হচ্ছে ফোর্স মডিফায়ার তোমরা জানো ফ্রি मींस पूर्वे और फोर्स्ट मीन पॉले तो एक है ना हम लोग देखते पड़ते हैं करीम इज ए डेस बॉय ये बाबे दिया मैं एक टा सेंटेंस शुरू करें ची शुद्ध एक टा नॉय दस टा सेंटेंस आमी लेके ची दस टा सेंटेंस से जो मॉडिफायर गुला मैं बुझा हुआ तुम लोग जानो आमी सेंटेंस दी एग्जांपल दिए कराते फ्रैक्शन पहलम सेंटेंस तो देखो करीम इज अ डेंस बॉय शुन्नस तरह से बोलती है यूज प्री मॉडिफायर है यूज प्री मॉडिफायर बोले तो हम ना जानी नाउ ना रागे नाउ ना चे नाउ ना रागे शुन्नस तरह जेको ना एक टा किसी ऐड करते हो अबे किंतु हम देखे पोर्ट कर मुद्दे जेप पैसे स्टा पावो हमरा शेप पैसे स्टा � करीम भालो चले होते पारे, खराब चले होते पारे, दुर्बल होते पारे, गोरी होते पारे, धुनी होते पारे, ऐसे टाइप होते पारे। So you have to read the passage very much carefully। तो एक नाम ना लिखते पारे, कोरिंग का हमने लिखते बोल लिख लाम, शे गुड बॉय, जहाँ को गुड और बेस्ट, जेको ना एक तो हबे जाए लेकिन ऐसे नो इटा फ्री मोडिफायर हबे। आज � আমরা যদি ফ্রি মডিফায়ার না বলে যদি অ্যাডজেক্টিভ বলতাম তাও একই লিখতাম ইউজ অ্যাডজেক্টিভ লিখলে তো আমরা অ্যাডজেক্টিভ ইউজ করব তোমরা তো জানো অ্যাডজেক্টিভ মানে হচ্ছে দেখুন এগুলো লিখবে নাউনের তো যাই হোক এটা বুঝতে পারলে আশা করি সেকেন্ড সেন্টেন্স হচ্ছে হি গোস টু কলেজ ড্যাশ ইউজ ফোর্স মডিফায়ার ফোর্স মডিফায়ার ইউজ করতে হবে আমাদের তো ফোর্স মডিফায়ার তো কাকে করব ভার্বকে হি গোস টু কলেজ কলেজে যায় কিভাবে যায় রেগুলারলি যেতে পারে ইরেগুলারলি যেতে পারে लेट करो जितने पर है रुको जे कुन एक टाप आम्रा पैसे से पर जाए बुझ पाई ना कहना शे तो तो टाइप है ना तू अदर वो मौन करो शे नियम इतने जाए लिख लाम रेगुलरली आम्रा के जो दी फर्स्ट मोडिफायर ना बोले जो दी एडवर्ब बोल तो ताऊ आमी शे टा लिख दाम कारण एडवर्ब मानी तो अच्छा अलग जुकते शब्दों � এখন আমাদেরকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে ইন্টেনসিফায়ার ইউজ করতে হবে শুধু ফ্রি মডিফাই বা ফোর্স মডিফাই বলে না ইন্টেনসিফায়ার ইউজ করতে হবে তো ইন্টেনসিফায়ারটা কি এটা হচ্ছে কোন জিনিস কার স্ট্যান্ডার্ড করা যেমন আমরা বলি কমপ্লিটলি অ্যাবসলিউটলি এক্সট্রিমলি হাইলি ভেরি সো অনেকগুলো ইউজ করা যায় তবে আমরা বোর্ড क्वेश्चन গুলো দেখেছি সেখানে দেখলাম যে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ইন্টেনসিফায়ার বলতে কিন্তু এই ভেরি শব্দটি ইউজ করা হয়েছে সেজন্য আমি তোমাদের বলি যখন ইন্টেনসিফায়ার দেখবে তখন ভেরিটা ইউজ করবে তবে হ্যাঁ অত অনুযায়ী ইউজ করাটাই হচ্ছে ভালো তবে এখানেও মিলছে হি ইজ ভেরি গুড সে খুব ভালো এইভাবে তোমরা ইউজ করতে পারো মাঝে মধ্যে এনাফ শব্দটাও ইন্টেনসিফায়ার হিসেবে বসে যদি আমরা সন্ন্যাসতান্ত অ্যাডজেক্টিভের আগে না পেয়ে পরে পাই তখন তার ভেরি ইউজ হবে না 
এরপর হচ্ছে হি লাভস দ্যাট কান্ট্রি পসেসিভ ইউজ পসেসিভ পসেসিভ মানে কি তোমরা জানো পসেসিভ কেস পসেসিভ কেস কি কি আছে মাই আই এর জন্য মাই হয় আওয়ার ইউর হিজ হার দেয়ার ইটস এগুলোই তো এগুলো থেকে তুমি লিখবে তবে সেটা কোনটা লিখবে তোমার সাবজেক্ট বা প্যাসেজের সেন্টেন্সে পেয়ে যাবে যেমন এখানে হি আছে সেই জন্য আমরা লিখবো হিজ যদি আই থাকতো আমি লিখতাম মাই ইউ থাকলে ইউ থাকলে ইউর হি থাকলে হি সি থাকলে হার এভাবে আমরা পসিটিভ কেসটা ইউজ করব এরপরে আমরা যেটা পাচ্ছি মিস্টার মামুন আমার নামটা দিলাম একটা শূন্যস্থান দিয়ে লিখলাম ইজ এন এম এ দেওয়া আছে ইউজ অ্যাপোজিটিভ অ্যাপোজিটিভ মানে হচ্ছে আসলে পরিচয় আইডেন্টিটি পদবি কি আছে সেটা দেওয়া তো তোমরাই জানো আমি একজন টিচার তাহলে আমি আমার নামের পাশে লিখবো অ্যাট টিচার তোমাদের নাম থাকলে লিখতাম এ স্টুডেন্ট কোনো ব্যবসায়ীর নাম থাকতে লিখতাম এ বিজনেসম্যান এরকম করে লিখতে হবে মানে পরিচয়টা জাস্ট পদবিটা দিয়ে দিতে হবে উনি কি অ্যাপোজিটিভ বুঝতে পারলে আশা করি এরপরে আছে আই ওয়ান্ট ড্যাশ বুক আছে ডেমোনস্ট্রেটিভ ডেমোনস্ট্রেটিভ মানে কি ডেমোনস্ট্রেট মানে হচ্ছে নির্দিষ্ট করে দেয় এই বই ওই বই বা এগুলো বা ওইগুলো এইভাবে নির্দিষ্ট করে দেওয়াটাই হচ্ছে ডেমোনস্ট্রেটিভের কাজ তো ডেমোনস্ট্রেটিভ বললে আমরা চারটা ওয়ার্ড মাথায় আসে প্রথমত সেটা হচ্ছে দিস দ্যাট দিস দোস এ চারটা থেকে যে কোনো একটা যেহেতু এখানে বই একটাই বোঝাচ্ছে অ্যাজ যুক্ত নয় তাহলে আমরা দিস বা দ্যাট থেকে যে কোনো একটা লিখব সেটা হচ্ছে প্যাসেজের অর্থ অনুযায়ী দিস লিখতে পারি দ্যাটও লিখতে পারি আমি এখানে দিস লিখলাম আই ওয়ান্ট দিস বুক আমার এই বইটা দরকার আশা করি বুঝতে পেরেছো ডেমোনস্ট্রেটিভ থাকলে কি করবে এরপর হচ্ছে আই ফলো ড্যাশ রুলস ইউজ ডিটারমাইনার ডিটারমাইনার কি আসলে ডিটারমাইনার হচ্ছে কোনো কিছুকে ডিটারমাইন করবে এটা আসলে এই জিনিসটা কি নাউনের আগে আসলে এগুলো বসে ডিটারমাইনার আমরা কিন্তু অনেকগুলো ডিটারমাইনার তোমরা পাবে তবে আমরা ভোট কোয়েশ্চেনগুলো দেখেছি ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আর্টিকেলটা ইউজ করা হচ্ছে দা যেগুলো আরও অনেক আছে এভরি ইচ লেখা যায় নো লেখা যায় সমস্যা নাই ডিটারমাইনার হিসেবে তাহলে এখানে রুলগুলোকে ডিটারমাইন করতে গেলে নির্দিষ্ট করতে গেলে তাহলে কী হবে আই ফলো তাহলে আর্টিকেলটি ইউজ করাটাই বেটার দ্য রুলস আমি নিয়মগুলো মেনে চলি ফলো করি তাহলে ডিটারমাইনার দেখলেই আমরা আর্টিকেলটা বেশি আগে দেখতে পারি যদি আর্টিকেলটা না হয় তাহলে আমরা পরের গুলো যেতে পারি এভরি ইচ লাইক দিস নো এর এরপর হচ্ছে কোয়ান্টিফায়ার কোয়ান্টিফায়ার মানে হচ্ছে সংখ্যা পরিমাণ ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স লিখতে পারো অথবা সাম মেনি ফিউ এছাড়া এগুলো লিখতে পারো যেমন এখানে লেখা আছে আই হ্যাভ বেস্ট ফ্রেন্ডস আমার দুটা বন্ধু থাকতে পারে তিনটা চারটা পাঁচটা থাকতে পারে সমস্যা নেই তাহলে আমি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স লিখতে পারি অথবা লিখতে পারি সাম মেনি ফিউ এরকম তো আমি এখানে লিখলাম সাম আই হ্যাভ সাম ফ্রেন্ডস কোয়ান্টিফায়ার মানে হচ্ছে সংখ্যা বা পরিমাণ এরপর হচ্ছে আশা করি কোয়ান্টিফায়ারটা বুঝতে পেরেছো নেক্সট সেন্টেন্স হচ্ছে নয় নাম্বার সেন্টেন্সটা হচ্ছে আই নো দ্য বয় আমি ছেলেটাকে চিনি ড্যাশ ইজ অনেস্ট এখানে লেখা আছে ইউজ রিলেটিভ রিলেটিভ মানে হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাম তোমরা জানো রিলেটিভ প্রোনাউনটা কি সেটা হচ্ছে হু হু ইজ দ্যাট হোম এগুলোই তা আমরা জানি যে যদি মানুষকে বুঝাই আমরা হুটা লিখি বস্তু বুঝালে হু ছিল লিখতাম অর্থ অনুযায়ী হোম বা দ্যাট এগুলো আসবে তো আই নো দ্য বয় হু ইজ অনেস্ট আশা করি বুঝতে পেরেছো রিলেটিভ থাকলে তোমরা কি করবে এরপরে আছে ড্যাশ টু ইস কলেজ আই লার্ন অ্যালাউট আমি অনেক কিছু শিখি কলেজে গিয়ে গায় হব হোক এখানে ইউজ পার্টিসিপল বলেছে পার্টিসিপল দু ধরনের হয় একটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল আর একটা হচ্ছে ফার্স্ট পার্টিসিপল প্রেজেন্ট পার্টিসিপল তোমরা জানো আইনজি যুক্ত করতে হয় ফার্স্ট প্রেজেন্ট ফর্ম তো জানোই যেমন গোর ফার্স্ট প্রেজেন্ট ফর্ম গান ডুর ফার্স্ট প্রেজেন্ট ফর্ম টান এরকম তা আমরা অনেক কিছু শিখি কি কলেজে গিয়ে যাওয়া মানে হচ্ছে গো তাই হলে কি আমি এখানে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ইউজ করবো না ফার্স্ট পার্টিসিপল ইউজ করবো আমরা জানি যে মেন বার্ব যদি না হয় যে ভাবটা সেন্টেন্সের শুরুতে থাকবে সেটা কি হয় প্রেজেন্ট পার্টিসিপল হয় তার মানে আইনজি যুক্ত হয় তো আমি আইনজি যুক্ত করে দিলাম গোয়িং টু কলেজ আই লার্ন অ্যালাউট কলেজে গিয়ে আমি অনেক কিছু শিখি তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম প্রি মডিফাই হচ্ছে নাউনের আগে কোনো একটা মডিফাই শব্দ দিয়ে মডিফাই করা আর প্রি মডিফাই হচ্ছে বাদকে পরে মডিফাই করা ইন্টেন্সিফাই তো বললামই তোমাদেরকে কোনো একটা জিনিসকে কোয়ালিটিকে এক্সপ্লেন্ট করা সেটা হচ্ছে বেড়ে দিতে পারো কমপ্লিটলি অ্যাপসোলিটলি হায়ার ইসো এগুলো লিখতে পারো পসিটিভ তো পসিটিভ কেস এখানে হি টাকা কারণ হিস লিখলাম এটা জানো অ্যাপোজিটিভ মানে তো পরিচয় তোমাদেরকে বললাম এবার ডেমোনস্ট্রেটিভ বললে তো বললাম চারটা ওয়ার্ড মাথায় আসে দিস দ্যাট দিস ডোস ডিটারমাইনার তো আর্টিকেলটা আগে আসে মাথায় তারপর আছে এভরি ইচ নো এগুলো আসে দেখতে পারো ডিটারমাইন করতে পারো
এগুলাই আর পার্টিসিপল তো কিছুক্ষণ আগে বললাম প্রেজেন্ট পার্টিসিপল আর ফার্স্ট পার্টিসিপল আশা করি এই 10টা সাইনের দিয়ে যে মডিফায়ার গুলো আমি বুঝালাম এগুলো তোমরা বুঝতে পেরেছো এবং এগুলো প্র্যাকটিস করলে তোমরা পারবে এই বোর্ড কোশ্চেন গুলো প্র্যাকটিস করো এগুলো যেগুলো আছে সেগুলো তোমরা রুল অনুযায়ী দেখবে যে তোমরা পারবে আজকে এতটুকুই আল্লাহ হাফেজ